En nuestra aventura del día vamos a explorar Tóricos, unas excelentes ruinas con muchísima historia y la población más importante del Abrio, lugar de las famosísimas minas de plata y el secreto del éxito de Atenas. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban su guía de hoy. El edificio que más llama la atención al entrar al recinto es el teatro. Este teatro es especial por dos razones diferentes. Primero porque es uno de los más viejos del mundo. Algunas fuentes acreditan que es el más viejo de todos, creyéndose que se construyó en el quinto siglo antes de Cristo y segundo porque tiene una forma elíptica y no de semicírculo como tienen todos los demás. Se preserva de forma espectacular el muro de contención, el cual conserva un pasaje con una bóveda en punta, algo solo semejante a los pasajes de la ciudad micénica de Tirinto. Vale la pena destacar la masonería inusual de placas largas y delgadas. En las cercanías cuenta con una zona industrial. Al oeste del teatro hay un lavadero, así como otras cisternas y cavidades. además de una de las entradas a las minas. De estas minas no solo se extraía plata, sino también plomo y otros metales. Además, la zona posee grandes cantidades de mármol blanco. Encontramos algunos dibujos tallados en el suelo así como algunos grafitis de principio y mitad del siglo pasado de algunos viajeros irrespetuosos. Al este del teatro existía un edificio rectangular que se cree que era un templo a la diosa Guía, diosa de la salud, y de donde viene la palabra higiene. En la parte de abajo existe uno de los múltiples cementerios y en el medio, protegido por un techo, los restos de una fragua. Saliendo de la zona del teatro, vamos por el camino hacia una torre de mármol blanco. En el suelo se pueden ver restos de edificios que fueron nivelados para hacer el camino. En las cercanías de la torre se encuentra una cantera y otra de las joyas de este sitio arqueológico. Una verdadera rareza. Restos de edificios de mármol blanco que se creyó que era un templo dedicado a Demeter y a Core. Pero, en la realidad, era una doble estoa, como se puede ver en esta reconstrucción. Aún se desconoce el uso que puede haber tenido. Sobre el templo de Demeter y Core, se cree que tiene que estar en las cercanías. Subiendo a la montaña, nos encontramos con la zona industrial oeste, que estaba compuesta de talleres, además de algún lavadero de minerales. Las calles se pueden identificar bastante bien, así como los límites de los edificios. Pero poco más, no pudimos encontrar información para interpretar estas ruinas en detalle. En esta distancia existe uno de los túneles de ventilación de la mina que vimos al principio del video. Existe otro en las cercanías, pero no nos acercamos a verlo. Más arriba nos encontramos un cementerio del cual tampoco se puede entender mucho. En la cima se pueden ver otros restos, así como una pista fantástica de la península de Ayos Nicolaos o San Nicolás, así como de la ciudad del Abrio y del valle que rodea la montaña. 
Al este de la Acrópolis se pueden ver restos de edificaciones muy antiguos. Los arqueólogos creen que este fue el primer asentamiento y que, con el paso del tiempo, se establecieron en zonas más bajas. Descendiendo por la ladera norte, encontramos varias tumbas micénicas en diferentes estados de conservación. La principal es una tumba de cámara con serios riesgos de derrumbe, por lo que le han puesto andamios por dentro. Esta tumba es también un tanto extraña, al ser rectangular en vez de ser circular como el gran resto de este tipo de tumbas micénicas. No obstante, se encuentra dentro de un montículo circular de tierra rodeado con piedras. Además existe otra tumba pequeña oblonga al lado. La última tumba es la segunda mejor conservada, aunque no conserva la totalidad del techo. Volviendo por la carretera, vemos restos de otros monumentos funerarios. Y para acabar el video, visitamos brevemente la península de San Nicolás. Aquí podemos ver la iglesia de San Nicolás. y los únicos restos que quedan de las murallas defensivas. Además, se pueden ver unas pocas piedras de un edificio que ahora se encuentra bajo el agua. Si les gustó este video, les recomendamos nuestra serie de Antigua Corinto, donde contamos la historia del canal de Corinto, de la muralla Examilia y visitamos las principales poblaciones y ruinas.